Hi, hello, welcome to Urayadal. Nam Rodi Urayadal Shola, Yeniki, most beautiful team on the Kanga, the parking team on the Kanga. Welcome to Nere Swarasi Amana, parking Samadman, and Nere Vishing and Kate Terinjakla. Welcome. How are you doing? I'm going to buy a promotion. If you want to buy a parking, you can buy a title on a daily basis. I'm going to ask the first question to the director. If you choose a first film, you can choose a thriller or drama. How do you choose this journey? I'm going to ask you to ask the first question. The first question is that we have to ask the first question. The first question is that we have to ask the first question. Mudah jalan tu, anda orang Arian suku. Yang bolo ke bolo, nama orang orang connect ada orang orang yang bolo reach agun mau. So, anda mari, anda tu panen non plan mau. So, anda anda time la, anda nama daily, anda mari ana parking saman da perai sure kat orang la ego nala. Ini yedo orang bagai la, anda orang yedo percenai kala nama daily anda dalam life la pat terikom. Adil la, anda nama car wajib orang, anda bike, anda mari, anda anda car bike wajib orang, anda kandi pa life la, anda order dewi ada anda parking issue, anda face money pang. So, ada bandu personal lah, anak kum sila, nama hari incident sila naran diri. So, ada lah spark kali, nama ini bandu baru. Inda inda content a bandu nama baru peramah panam bodh. Ini muluk muluk audience tu pergi reach awu, orang orang connect awu, orang bandu nama banyak ramah nama bodh. So, ada lah bandu, anak kita develop panam bodh, anak writing stage lain sari. So, adi kapro yeri dina adi kapro bandu, anda, orang artist style lah, me adi ulah orang bodh. So, orang orang lor performance awu sari, adi elevate panam bodh. Inda peramah bandu inu, anak banyak ramah confidence kudu, adi audience kita, kan? Hundred percent pergi sendiri orang pun sendiri, ama. In this year, you have released your second film in the parking release. You have been updating your updates. You have been doing a lot of work. How did you commit to this story? You said that everyone has a love story. You can see that you have a romantic story, a lovely boy. We will come to a thriller journey. We will come to a little bit. That's why I have a question. No, that's why I did this. So, that's why Karena first kali, adik aku pun itu ni di pernah ada orang bisio. Ini dalam satu rambo mature ana, satu responsible ana, satu husband. So aduwe satu perihal, satu challenge juga, satu different ana, satu dimension ana. Mungkin saya veli pertar tu kuru wipe pun ramai anak tu nuce. So and aduh lama ram mana dia sana mari, aduh connect taka kudiye satu bisio. Parking itu dina mantra dom. Daily bike arak tu, car arak tu, cycle aku arak tu me. Adik adik aga nama daily, orang seconda, anda adat pati yos cipu orang la. Ipana mangga por orang la, angka abdi nama yos cipu. So easy all arak kung connect aga kudi orang bishu ma, engkel ke, anak pati cie. So ini dalan dah, ini panono abdi ini terdikar nama mukia mana cara nanggal. Okay. Indah jam. Ingga puning actually, rumah teater mari. Ingga indah jawa kano abdi ingir amader indah cie, buti po parking la, andri kengya. Solinga. Ya. Actually, kunjung mana, kunjung bilai, aneh dah, kunjung slow aneh dah. So, just that, aduh, the lockdown and aduh, nane berwin, thing, aduh, yang lama kunjung bilai aneh dah, nala, of course, pah, nala project saya itu kemudi lah, nala time lah. Aduh, kapan parking, aneh cipu, back to back, plan panit rikan. Plan panit rikan. Ninga, apa di parking kulla entrani ya? So ya, story ina lara kerja, lara kudu orang orang connecting thing kerja apa di nama muda. And the story orang beauty ina na, itu bandu, semua kind of orang audience yo per reach panak kudu orang scripta ane tu. So angsters lantde perihang orang kerja, lara me they can, orang relate panni, orang pata enjoy panra orang film ane tu, family orang. So, adala bandu, enno da enno da enno da character orang bandu, orang orang simple ane orang beautiful ane orang, lara orang baraga edin nang. And so yeah, that is all. Sir, parking on the story, you are making fun of the story, and you are making fun of the story, and you are making fun of the story, and you are making fun of the story. No, the story is finished, and you are making fun of the story, and you are making fun of the story. I was writing the first time in the starting writing, the first time I was writing the characters, I was not casting the mind, I was writing the story, and I was writing the story, Orang orang casting orang orang ini orang orang main lewat sini nama itu ambo deh. Nama anda katanya orang anda organik feel mari ada ada banyak influence agla. So ada nala na first abdi start pun ala. But pogo pogo pogo, saya nak anda orang orang finishing stage lewat sini saya nak ini berpana nalar kau. Saya nak audience itu rombong connect nala na orang orang rombong relate panikira orang terar kau abdi soli. Ini orang tuh nici ada macam emas basket sahur itu perfect arpan tuh nici. So adik apun na approach pun na. 
அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவங்க இந்துஜா வந்து எனக்கு இது இது வந்து பயங்கர ஒரு 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 பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவை ஏன்னா இது வந்து ஒரு 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 சீன் பயங்கரமாக ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் போனதுக்கான ஒரு ரீசன் அதில் இருக்கும் ஸோ அது இது நல்ல பர்ஃபார்மர் வேணுங்கும் போது எனக்கு அப்போ வந்து நம்ம இவங்க படங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் மகாமுனி பார்க்கும்போது அதில் இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ வந்து இவங்க இந்த கதைக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க அண்ட் ஆடியன்ஸுமே வந்து நம்ம இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்க்குற ஒரு 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 நெக்ஸ்ட் டோர் மாதிரி அந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்கன்றதுனால சரி இவங்க இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இது ஆனால் வந்து இது ஒரு இது ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் ரோலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கதை சொன்னதுக்கப்புறம் அது உங்களோட கேரக்டர் என்னோடய கேரக்டர் இப்படி இருக்குங்கிறத தாண்டி அவங்க வந்து கதையை ஃபஸ்ட்டு நம்பினாங்க இந்த கதை கண்டிப்பாக வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை நம்பினாங்க அண்ட் தென் வந்து அவங்க வந்து இதை வந்து இந்த இந்த கதைக்குள்ளே அதை சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணாங்க நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு அண்ட் அது நல்லா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே இப்போ இவராக இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து பிரார்த்தனான்னு அவங்களுமே நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ரமா மேடம் இவங்க எல்லாருமே வந்து எந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு இது ரொம்ப அந்த கேரக்டர் போய் சேரணுமோ அதை வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க ஹரி சார் அதாவது இந்த கதையை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க நம்ம நடிக்க தான் போகிறோம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க பட் ஸ்டோரி நரேட் பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எந்த மொமெண்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இந்த த்ரில்லர் ஜோனர் பண்ணுறோம் இந்த ட்ராமாக்குள்ளே நம்ம வர்றோம் அப்படின்னு எப்போ ஃபிக்ஸ் ஆச்சு எந்த மொமெண்ட் கதை கேட்டு முடிச்ச ஒன்று தான் எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவர் நரேட் பண்ண நரேட் பண்ணி கதைக்குள்ளே போனோன்னே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் கதை கேட்டு முடித்தோடனே சூப்பராக இருக்கிறான் நீங்கள் பவுண்ட் கொடுங்க நான் ஒரு வாட்டி படிச்சிடுறேன் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஒரு வாட்டி படிச்சிடுறேன் நீங்கள் பவுண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எப்படி என்ன எப்படி கேரக்டர் எப்படி ஈஸ்வரன்ற கேரக்டர் எப்படி அப்படின்ற மாதிரிலாம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதான் ஏன்னா இந்த வருஷத்தோடைய ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி யதார்த்த கதைகள் வந்து மக்கள்கிட்ட பயங்கரமாக ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால கூட நீங்கள் இந்த கதையை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால இது நீங்கள் அடுத்த இல்லை இல்லை இது அடுத்த வருஷம் இல்லை இல்லை இது அடுத்த வருஷம் அவர் சொல்லியிருந்தாலும் நான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் இந்த கதை அவர் சொன்னது போன வருஷம் எனக்கு ஓ ஓகே ஜான் ஃபெப்லேயே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஐ திங்க் மே ஜூன் கிட்டக்க முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் அதனாலலாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு கதை பிடிச்சிருந்தது என் கேரக்டரைசேஷன் பிடிச்சிருந்தது இதுக்கு முன்னாடி பண்ணாத ஒரு விஷயமா எனக்கு மைண்ட் பட்டுச்சுனாலும் <laughs> 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 போது எனக்கு வந்து ஓகே ஃபைன் இப்போ திருப்பியும் அது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தால் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கும் போது அவங்க கதை சொல்லி முடித்தாங்க நான் அவங்க அதான் கதை சொல்ல ஆரம்பித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் அதான் எங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளேயே கம்ப்ளீட்டாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் அந்த ஸ்டோரி கேட்டு முடித்தோடனே நோ மேட்டர் வாட் இது வந்து அதான் இமேஜாக இல்லை ஸ்கிரிப்டாக நல்ல ஸ்கிரிப்டாக அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு சூஸ் குட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அண்ட் இமீடியட்டாக தடசா வைக்கே மீன் ஓகே பார்க்கிங் அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் இருந்து அந்த ப்ரொமோஷன் அந்த பார்க்கிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தீங்க அது யாரோட ஐடியா சார் ஆக்சுவலாக அது பயங்கர ரீச் ஆச்சு பார்க்கிங் அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவாகவே தெரியும் ஏதோ பார்க்கிங் சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி பட் அதை நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்டாக ஒரு கன்வே பண்ணியிருந்தீங்க அதுவும் ஒரு ப்ரொமோஷனை ப்ரொமோஷன் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் அந்த ஐடியா யாருக்கு தோணுச்சு ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து ரைட் எழுதணும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிக்கி நம்ம ஏடிஸ்லாம் வச்சுட்டு அதில் என்னென்ன கட் ஒன் பண்ணுவோமோ அதை பண்ணிவிட்டு அது பண்ணோம் ஸோ அந்த ப்ரோமோ பண்ணது வந்து விக்னேஷ்னு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஸோ அவர் தான் பண்ணார் அன்றைக்கி அன்றைக்கி போக முடியல என்னால் ஸோ அவர் பண்ணார் அது என்னென்னா நம்ம படமாக இந்த படமே ஒரு லைவாக ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு கனெக்டடான ஒரு படமாக தான் அந்த படம் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த படத் இந்த படத்து அதுக்கு ஒரு ப்ரோமோ தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அது இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபன்னாக பட் அந்த ப்ரோமோவில் இருக்கிற அவ்வளோ
இவர் சொன்னார் இல்லையா அப்போ ஃபன்னு அவ்வளோ கிடையாதுன்னு ஆக்சுவலாக அங்கங்கே கொஞ்சம் இருக்கும் பட் இது ஃபன் படமான்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்தேன் அந்த சாங்ஸில் பார்த்தேன் லவ் மொமெண்ட்ஸ் ஆமாம் ஆமாம் அதான் அதான் சொல்கிறேன் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபிலிம் அது ஃபன்னாக தான் போகும் அண்ட் படத்துலேயுமே அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபன் இருக்கும் ஆனால் இது ஃபன் படமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபன் படம் கிடையாது சீரியஸான படம் தான் சீரியஸான படம் ஆச்சு செகண்ட் ஹாஃப்லாம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அடுத்து என்ன நடக்கும் எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கும் படத்தில் ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஃபீலாக இருக்கும் ஒரு இன்டென்ஸ் மூடு இருந்தது இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பாக படத்துலேயும் இருக்கும் இருக்குது இன்னும் இருக்குது அந்த டவுட் வந்து படம் பார்க்கும்போதே பாருங்கன்ற வரும் அப்படின்னு ஒரு இதுவும் இருக்குது செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு அந்த என்ன என்னன்ற அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த இன்டென்சிட்டி அந்த ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த படம் படம் இதை பற்றி தான் படத்தை செட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து லைக் ரொம்ப ரொம்ப லைட்ரு வெயினில் ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப கேஷுவலாக ஃபன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அதில் ஒரு ஒரு சாங்கு எங்கள் கீ மேலே இருக்கிற எங்கள் குடும்பத்துக்கும் கீழே எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் குடும்பத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி இவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஓகே எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து அது அவரும் அந்த படத்தில் வந்து ரெண்ட்டுக்கு இருக்காரா இல்லை ஹவுஸ் ஓனரா எனக்கு ஒரு டவுட்டு அவரும் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவர் தான் நாங்களும் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவங்க தான் ஓகே எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் அந்த கதாபாத்திரத்தில் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு எப்படி சூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க ஆக்சுவலாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே வந்து பயங்கர வைப் இருந்துச்சு ஓகே அதுக்கான ஒரு பார்க்கிங் அதுக்கான ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவரை தவிர வேறு யாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தோணும் ஏன்னா நான் எழுதும்போதே வந்து நம்ம இப்போ எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள ஒரு ஒருத்தரோட அந்த சாயல் இருக்கும் நம்ம அப்பாவோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ அந்த மாதிரி நமக்கு நமக்கு ரொம்ப அவருடைய முகம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆடியன்ஸோட ரொம்ப ரேட்டான ஒரு 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 முகமாக இருக்கும் அது வந்து எனக்கு அதுவும் இல்லாமல் பயங்கரமான பர்ஃபார்மர் அவர் எட்டு தோட்டக்கள் படத்தில் வந்து அந்த படத்தை பயங்கரமாக ஒரு அந்த படத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம எல்லாருமே எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரை வந்து அவரோட அந்த ரசிச்சிருக்கோம் இப்படி பண்ணுறாருன்னு ரசிச்சிருக்கோம் அதை தாண்டி அவர்கிட்ட ஒரு 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 சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு கிரே ஷேடை வந்து அவர்கிட்ட வச்சா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது சோ அது வந்து இந்த படத்துல எனக்கு இது கரெக்டா அமைஞ்சது இந்த ஸ்கிரிப்டா அவருக்கு அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல காட்டினா கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் வந்து அத அத என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படினு தோணுச்சு அண்ட் வந்து அவரு அவர் இந்த படத்துல ஒரு 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 முக்கியமான பார்ட் அத அத இவர் இவர் இல்லனா அந்த கரெக்டர் இல்ல அந்த கரெக்டர் இல்ல இந்த கரெக்டர் இல்ல அது மாதிரி அண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து இவ்ளோ ஒரு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும்போது இந்த கதையை வந்து இவர் அக்செப்ட் பண்ணி இத வந்து இது பண்ணலாம் ஓகே அப்படினு சொல்லிட்டு இவர் இவர் உள்ள வந்ததும் வந்து எனக்கு ஒரு அது ஒரு பெரிய நன்றி ஆக்சுவலாக நன்றி ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம்தான் நாங்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு கதையை ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணதுக்கும் அதை எங்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கும் நாங்கள் தான் ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆமாம் மாற்றி மாற்றி தேங்க்ஸ் சொல்கிறதே வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது சேம் அதே ஃபில்ம்லேயும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் சார் ட்ரெய்லரில் வந்து நீங்கள் எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரை வந்துட்டு ஒரு ஒரு அடியை அடிச்சிட்டீங்க சொல்லும் போதே எனக்கு குஷ்டமாக இருக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு டைரக்டர் சொல்கிறாரு நம்ம அது எப்படி இருந்துச்சு பட் நடிகைகள் பொதுவாகவே நடிக்கிறதாப்பா வந்திருக்கு இல்லை அதான் அந்த ஈஸ்வரன்ற கேரக்டர் இளம்பருதின்ற கேரக்டரை அடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன் அடிச்சிங்க இல்லை எதுக்காக அடிச்சிங்கன்னு கேட்டால் நான் அந்த காரணத்தை சொன்னேன் ஏன் அடிச்சிங்கன்னு ரீசன் இல்லை அடிக்கும் போதே இல்லை நம்ம சொல்லுவோம்ல இப்போ இந்த ஜாவ நீங்கள் அடிங்கன்னு சொல்லும்போது டக்குனு அடிச்சிருவீங்க கோ எப்படி சொல்கிறது கோ கொலிக் மாதிரி ஒரு ஒரு அடி அடிச்சிருவீங்க பட் நம்ம எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் சொல்லும்போது இல்லை இல்லை கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்கள் வந்து என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு தயக்கமாக இருந்ததான்னு கேக்குறீங்க <laughs> <laughs> இல்லைங்க அடிக்கிற மாதிரி தானே அடிக்க முடியும் உண்மையாவே அடிக்க மாட்டோம்ல இப்போ படத
நான் சாங் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அது பார்க்கும்போது ஓகே த்ரில்லரில் ஒரு 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 பக்கம் இன்னொரு பக்கம் லவ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுது யா என்னென்னா இப்போ தான் ஒரு ஒரு ஃபேமிலின்னு காமிக்கும் போது இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு காமிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரீஸி மூமெண்ட்ஸ் அந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் அது அது படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது கீழ் வீட்லேயா இருக்கட்டும் மேல் வீட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து அவங்களோட ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அவங்களோட அந்த ப்ரீஸி சைடு இருக்கும் ஸோ அவங்க அது ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும் போது அது எல்லாம் எப்படி மாறுது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்றது தான் ஸோ யா போச்சு <laughs> 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 எல்லாருக்குமே <laughs> 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 ஸோ எல்லாரோட மைண்டும் ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு ஸோ ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே போச்சு இந்த ஃபிலிமுக்கு இவங்க தான் எல்லாமே அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்க சாம்சியஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க அதாவது சாம்சியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பின்னணி இசையில் வந்து பின்னி படல் எடுப்பார் திரில் இருக்க அவர் ஆப்டாக இருப்பார் அப்படின்னு எப்படி இல்லை அவர் வந்து நிறையா படம் இப்போது கைதியாக இருக்கட்டும் விக்ரம் வேதா எல்லாமே வந்து அவர் அந்த ஒரு த்ரில்லான ஒரு ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காரு பட் இந்த படம் என்னென்னா அவர் இப்போது நிறையா மலையாள படங்கள் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர் இந்த ஜேர்னர் அவருக்கு புதுசு இல்லை ஸோ அவர் நிறையா அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காரு பட் என்னென்னா இந்த படம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் அவர் அவர் அவர்கிட்ட இந்த படம் வந்தது அவர்கிட்ட வரும்போது எனக்கு எனக்கு அது ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக தான் இருந்தது ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இந்த படம் பண்ணிடுவோம் இதை வந்து நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 பயங்கரமான பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேணும் அப்படிங்கும்போது அவர் எனக்கு அவரோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் வரும்போது எனக்கு இவர் இந்த படத்தை எனக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது அண்ட் அதை தாண்டி வந்து அவர் அவர் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக இந்த 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 படத்தில் உட்காந்து நமக்கு என்ன இப்போ கரெக்ஷன் அவர் வந்து நிறைய படம் பண்ண ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் நான் டெபியூட்டன் தாங்கும் போது பட் ஸ்டில் அவருமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக நான் எப்போ கேட்டாலும் என்ன கரெக்ஷன்னாலும் எதுனாலும் ஒரு உடனே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஒன்று பண்ணார் அது இந்த படத்தில் என்னென்னா இப்போது இந்த படத்தோட இன்டென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணது அவருடைய மியூசிக் தான் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போதே அது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்க்கும்போது சராசரியாக மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த பார்க்கிங் இஷ்யூஸில் வந்து இது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதாவது சென்னையில் மோஸ்ட்லி ரொம்பவே சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்டோரியில் இதுவே பார்க்கிங் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மொமெண்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த படம் பார்க்கிங் மட்டும்தான் இல்லை அதை தாண்டி வந்து இதில் எமோஷன்ஸ் இருக்குது ட்ராமா இருக்குது ஈகோ ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் அவங்களுக்குள்ள ஈகில் ஈகோ அது வந்து என்னென்னா ட்ரிகர் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து பார்க்கிங் பார்க்கிங்காக இருக்கும் அண்ட் வந்து என்னென்னா இதுக்கு இந்த பார்க்கிங்கிற டைட்டில் தான் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம பார்க்கிங் இப்போ வந்து ஒரு பார்க்கிங்கிற டைட்டில் கேட்கும்போது என்ன இது பார்க்கிங் அப்படிங்கும் போது எல்லாராலையுமே அதை ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம நம்ம வந்து எப்போ வெளியில் போனாலும் நோ பார்க்கிங் பார்க்கிங்கிற ஏதோ ஒரு போட் நம்ம கண்ணில் பட்டுரும் ஸோ அப்படிங்கும் போது இந்த கதைக்கு பார்க்கிங்கிற டைட்டில் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணோம் அண்ட் கதையும் வந்து ஃபுல்லாக அதை அதை சார்ந்தே தான் இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்லேயே ஃப்ரம் எழுதும்போதே மொதல் டிராஃப்ட் எழுதும்போதே பார்க்கிங்னு போட்டு தான் ஆமாம் கொடுக்கும்போதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போதே பார்க்கிங் அப்படின்னு போட்டு தான் எழுதணும் ஓகே உங்களுக்கு வர ஸ்டோரி நிறையா ரிஜெக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க இது வேணாம் இது எனக்கு ஆப்டாக இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி தேர்வு செய்கிறீங்க ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஃபஸ்ட்டு யோசித்து பார்க்குற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் கதை கேட்கும் போது அப்புறம் நான் பண்ணதுலேருந்து இது எந்தளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்ன அந்த கேரக்டர் என்ன சொல்ல வருது அதில் வந்து எனக்கு சேலஞ்சிங்காக என்ன விஷயம் இருக்குது என்ன என்ன மாற்றம் அது ஏற்படுத்தும் இல்லை எனக்கு அது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்குது வேறு ஒரு டைமென்ஷனை வெளியே கொண்டு வருதா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன கிரே ஷேட் இருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து என்னுடைய அந்த கிரே ஷேடு கொண்டு வரதுக்கான அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கொண்டு வரதுக்கான ஸ்கோப் இதில் இருக்குது 
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கதை சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து இல்லை நம்ம ஒரு இது எதுவுமே இல்லாமல் நான் வேறு ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஃபீல் ஆகும் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த கிரே ஷேடு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அந்த அது ஸோ அந்த எமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் கிடச்சிது ஸோ அதனால் இது நம்ம பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு மேபி அடுத்து பண்ணும்போது இல்லை இது எதுவுமே வேணாம் நம்ம ஃபன்னாக ஒரு படம் பண்ணும் இல்லை எனக்கு ஒரு ஆக்ஷனாக ஒரு படம் பண்ணும் அந்த மாதிரி நம்ம லைக் அது ஒரு ஒரு நேரம் ஒரு ஒன்று ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு பண்ணும் அப்படின்னு தோணும் பட் எல்லாத்துக்கும் என்னென்னா நமக்கு அது ஒரு நல்ல கதையை எடுத்துகிட்டு ஒரு டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு வரணும் இன்னொன்று வந்து ஆடியன்ஸுக்கு அது பிடிக்கணும் அது ஓரளவுக்காவது நம்ம ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியாது இது ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் ஆடியன்ஸுக்கு இது பிடிச்சிடும் பட் ஓரளவுக்காவது நம்ம ஆடியன்ஸாக உட்காந்து அந்த கதை கேட்கும் போது நீ இதை ஒரு படமாக பார்த்தா உனக்கு இது எந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நம்ம ஒரு ஒரு சின்னதாக நம்ம மைண்டில் ஓட்டி பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் கண்டிப்பாக என் மைண்டில் ஓடும் கதை கேட்கும் போது ஆர்டிஸ்டாக பொதுவாக நமக்கு தோணும் இல்லையா நிறைய படங்கள் பார்ப்பீங்க நிறைய வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்ட் இந்த டிரெக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு டேரக்டர் இல்லை நிறைய டேரக்டர் இருக்காங்க இப்போது நிறைய டேரக்டர் இருக்காங்க இப்போது வந்து நம்ம அதர் லாங்குவேஜஸில் கூட இருக்காங்க நான் இங்கே மட்டும்தான் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லலை ஆமாம் இருக்காங்க மலையாளத்தில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் தமிழில் பிரில்லியண்டான டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க தெலுங்குல இருக்காங்க ஸோ அது இவ் ஒருத்தர் அப்படின்னு பர்டிகுலராக நேம் பண்ணனா அப்புறம் நான் அவர் கூட மட்டும்தான் நான் யோசிக்கிறேன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அதனால நீங்க வந்து பிகில் பார்க்கும்போது ஓகே பயங்கரமா இந்து ஜா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணிச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் வந்தா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்காச்சும் தோணியிருக்கா பண்ணணும் ஐயா எனக்கு என்னென்னா டெஃபினட்டாக அதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா எனக்கு இப்போ உமன் சென்ட்ரிக்னா இப்போ எனக்கான அந்த ஒரு எனக்குன்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு விஷயம் வந்து அந்த லெவலுக்கு இன்னும் போகலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கதை இப்போத்தைக்கு அப்போ வந்து கதை தான் வந்து அங்கே ஹீரோவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஆஃப்கோர்ஸ் நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஃபியூச்சர் ஆமாம் கண்டிப்பாக சூப்பர் பார்க்கிங் வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஒன் லைன் டேகாக நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுங்கள் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெக்டேட்டராக இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது அதாவது நீங்கள் அது கதைக்குள்ளே இருப்பீங்க ஆமாம் அது எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் நான் பர்டிகுலராக இவங்க அவங்க யார் எல்லாருமே ஒரு பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஆடியன்ஸ் வந்து ஏன் பார்க்கிங் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசனையும் சொல் இதில் நிறைய எமோஷன் இருக்குது அதை தாண்டி வந்து நம்ம இந்த பார்க்கிங்கிற பிரச்சனை அதுக்கு வந்து என்ன நம்ம என்ன ஆக்சுவலாக என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்க சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக அதில் அதை தாண்டி வந்து அந்த எமோஷன் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலியோடு பார்க்குறதுக்கான ஒரு படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொன்னது தான் ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்து ட்ரெய்லர் வரைக்குமே ரொம்ப நீட் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வந்து மக்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்க கலைஞர் செய்திகள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் Ladies and ladies, I'm not going to die.